。哎，娘，他们这是干嘛呀？你干爹菩萨心肠，准是在乐善好施呢、嗯。咱们进去吧。哎，娘，嗯，我就不进去了吧。你的婚事，你不进去怎么行啊？哎呀，娘，你去说就行了，我在外面等你。又不是我结婚。如果你真不想进去的话，那我们就回去吧。哎，娘，我进去还不行吗？我进去。我就知道，你心里啊是很想早点跟三喜成亲的。哎呀，娘，走吧。嗯，夫人，请喝茶。<笑>喝茶，走。<笑>去。他干爹呀，哎，你这一进山就这么长时间，好像气色不错。山里面空气好吗？<笑>空气再好，也不能就这么一走，把孩子们的事情扔下不管呢。孩子们什么事儿啊？<笑>你看，凤儿和三喜的娃娃亲，可是小时候就定下来的。现在呢，两个孩子已经长大了，最近又发生了那么多的事情。啊他们俩也是一块度过的，我看感情基础啊也是深厚的。要不咱们找个时间，让两个孩子成了亲，这样也免得我们担心，不是？我看行，<笑>我早就盼着凤儿啊，早点进我们龙家大门了。<笑><笑>那可太好了。呃，你看，我们是不是选个黄道吉日，把定亲的日子先定下来？行行行行。<笑>我看下个月初三就不错呀、啊。下个月初三，凤、啊、儿，你听到了吗？要等到下个月初三，你等得及吗？娘，爹<笑>，干娘，哟，三喜有话要说呀。我不愿意成亲。啊？你说什么？干娘。龙家酒房刚刚起步，我要忙的事太多，成亲的事，我暂时不想考虑。爹，嗯，您不是跟我说过，男儿要先立业再成家吗？嗨，山西呀，这立业和成家，他也不矛盾，是不是？你们可以先定亲的，把亲定下来，什么时候办？那我们还不是听你们的？三喜呀、啊，不是说现在就成亲，<笑>只是把日子定下来，哎，大家也安心。我不愿意。<笑>干爹娘，三喜要先忙事业也是好事儿，我们俩都还年轻呢。要我说，这事要不就再放放吧，不急。三喜，你跟我出来一下。三喜，本来求亲的事都该是男方主动。我和我娘倒好，自己跑到你们家来，我还厚着脸皮陪我娘一起来。你知道不知道？我也是个女孩子，我也要面子，也要尊严。人面前一句不愿意，你知道不知道？你这句话比刀子还狠，把我所有的自尊都打没了，把我的心都扎碎了。对不起，我不要你对不起，我要你告诉我，你知不知道你刚才那句话出口会伤到我？你回答我。我知道。知道你还说出口了，明知道我有多心痛，是因为齐秀秀，是不是？是
是不是知道我舍不得答应？对不起。我不会放弃的，哪怕你不娶我，把我踢得远远的，只要一天我没死，就一天不会放弃你。今天这事儿都怪我，刚才我出去已经跟三喜认错了，你可千万别跟他生气啊！啊，娘，啊、那我们就先回去吧。嗯，凤儿，干爹，您保重身体，三喜一定会有出息的。如果到那个时候我配不上他了，您可别嫌弃我呀！你看这孩子，<笑>我们就回去了。再努力的，再给我一点机会，好不好？娘，走我不知道，三喜跟你说了些什么，但是你要相信，三喜他心眼里是想和你成亲的。三喜听不见，要想哭，就大声的哭出来吧。嗯、龙叔，您别生气了，三喜是有苦衷的。三喜，动手！行好，打打打，重点打就打。三喜啊，我我打疼了吧？凤儿比我更疼。三喜啊，爹您别说了，我知道我对不起凤儿。情上的事儿，我不勉强你。但是我要告诉你的是，齐凤的的确确是个好姑娘。我知道，我知道。好了，来来来，坐，坐，别想了。咱还说点别的，这三斤大洋咱拿回来了，你说，咱们怎么办？去找齐龙，把蒸馏设备买回酒坊。好。哎，秋哥，哎，站住！哎
哎，真的看不能摸啊！三喜，你们俩干嘛呢？我们要去，呃，祁隆那里去买买蒸馏设备，蒸馏设备，买蒸馏设备。这筐大洋都是你们的？对呀、啊，三千大洋。啊、三千大洋？不对呀，三喜，这大古酒房就在你们家门口，你犯得上绕这么大一圈子吗？就是，那。那就当我们钱多无聊显摆呗。那再见啊，曲武哥，我们先走了。时间，哎，我们走了。哎，让开让开，买蒸馏设备去了。哎呀，走了走了，钱多啊，钱多。干嘛用这么多钱啊？真是啊，还是你看这是干嘛呢呀？哎、你知道我们是来干嘛的吧？现在恐怕整个桃花镇都知道你来我这是买蒸馏设备。哼。严上村拿了三千大洋，袁大西，这次真的谢谢你的赌账啊！怎么说，卖不卖？东西已经送到你们龙家酒房去了。好，这么多钱，你们要数一下吧，数数吧。没事儿，我们有的是时间。对我们有时间。<笑>不说啊，那我们走了，我们走了啊，啊，走了啊。<笑><笑>他们不但没死，还从严上村拿回了三千大洋。谁能告诉我，这到底是怎么回事？龙山喜，今天的事儿我记住了。哎呀！西诺二爷，不管怎么说，这三千大洋是真的哈。这点钱算个屁呀、啊！这套蒸馏设备给了龙三喜，等于让他上了一层楼，而且这层楼是我们把他拖上去的。那咱可以不卖给他呀？废话，嗯嗯。这套设备是日本人让我们给他的，他要是私下来买，我们还能想想办法。可他扛着钱，几乎走遍了全镇，所有的人都知道他是到我们这儿来买蒸馏设备的。我要是不卖，日本人能上发根凶吗？啊，我知道了，这小子他明明知道我们不愿意，不得不把这个蒸馏设备卖给他，这招够狠的。他以为有了蒸馏设备就可以出酒了吗？呵呵，他恐怕忘了，他酿酒的命脉还掌握在我的手里。哎哎，你看，这是从这儿就长，不是吗？这真不，以前没见过吧？东西哈，你们知道这个多少钱吗？哎，真好，三千大洋啊！哎呦，三千大洋啊！你们知道多少吗？一筐啊，一筐一元，我一辈子都赚不回来啊！是吧？哎，大哥，注意上面啊，小心点。哎呦，真怎么了你？真是太好了，太贵了。东西咱们也拿回来了，咱又让祁隆吃了哑巴亏，咱出了口恶气。你看看，你怎么还愁眉苦脸的呀？这酒就出去了，多方便啊！啊！小萌，有了先进的蒸馏设备，要是没法酿酒，一样是一堆废铁。怎么会没法酿酒呢？说到底，咱们酿酒的命脉还掌握在祁隆手上。什么命脉？粮食。没错，就是粮食。上次袁大西送给他的那批粮食，估计用的差不多了。只要袁大西的粮行不再给他供应粮食，龙三喜就死定了。二爷，怕就怕龙三喜去找老夫人。是啊，他要是给您施加压力，您您也没辙。哼，这招行不通。为什么行不通啊？我就算找干娘，让袁大西给我们粮食，他也可以给我们列着粮食充数。我总不可以请干娘替我们检查粮食的质量吧？呃，那说不定他们不会扣我们粮食呢。要不我明天问问。问去了，问也是白问。祁隆肯定早就想到这一步，我们去粮行，绝对白费功夫。没错，所以他们根本就不会来。以我对龙三喜的了解
，我想他已经明白了，来了也是白费劲。怕就怕他不这么认输啊！现在县城里的粮行正在囤积粮食，也就是说，方言百里之内不会有人给他提供粮食。龙三喜就算有三头六臂，也变不出粮食来。别看他现在风风光光，其实已经是穷途末路。我就不相信，在这样的绝路上，他还能玩出花样来。金龙掌握粮行，就等于卡住我们的喉咙。他已经逼我们走上绝路了。那怎么办？暂时真的没办法了。先不要把这些事告诉大家，一旦乱了士气，就房就垮了。现在，只能走一步看一步了。小毛，受人之托。我得去看看秀秀姐三喜，我说过，我们别再见面了。秀秀姐，有人托我带东西给你。谁？岩上村的刘老七、刘老九，你认识吗？不认识。秀秀姐，他们说。让我带样东西给你，你看了之后，一定会和我再去一次岩上村。你把门打开，我把东西给你。你放在门口吧。秀秀姐，干娘和凤儿来我家说成亲的事儿了。那恭喜了，我拒绝了。秀秀姐，我跟我爹说了。我不会和凤在一起。我跟凤也说了，我喜欢的是你。有没有想过，你这么说，凤有多难过？我知道，凤儿一定很难过，因为她跟我一样，都是被自己喜欢的人拒之门外。他的心有多痛，我的心就有多痛。秀秀姐，为什么你一直想着凤儿？有多难过？你有没有想过我？我把东西放下了，我走了。
你有没有想过？你有没有明白？我有多难过？这样吧，我找时间呢，去找找我认识的那些梁商。不过都是很久以前的事情了，咱们也不能抱太大的希望。要不，咱高价和大伙收粮食？不行，能收多少？杯水车薪，没用的。再等等看，看看会不会有什么转机。其实我最担心的就是祁荣，他不会放过这么好的机会的。什么机会？当然是动摇人心的机会了。我想过了，这是最好的机会。你们两个明天就在龙家酒房那些工人里面大肆宣扬他要断粮的危机。只要龙三喜拿不出让人信服的手段。龙家酒房一定变得人心惶惶，人心一散，这酒房也就垮了一大半儿。跟我斗，就等着迎接众叛亲离的下场吧。高啊！看看看看，学打架有什么用啊？整个人啥的，还得多读书啊。是啊，师傅，要不人家说咱没文化呢。如果祁隆真的散布断粮的消息，说实话，我真的想不到能让大家安心的手段。怕就怕人心一散，龙家酒房就完了。三喜啊，别担心，我相信你。只要你问心无愧、堂堂正正的做人，就别担心胜负。哪怕你输给了祁隆，我还是把你当做我这一生最大的骄傲。大众说：“我去看看，好好干，我相信会有转机的。”三喜，什么表情啊？你猜谁来了？秀秀姐，秀秀姐，你终于肯见我了。我找你有事。这匕首是谁托你给我的？盐上村的刘老七、刘老九啊。你不是说你不认识他们吗？我确实没有听过这两个名字。可是这把匕首，我认识。我可以悬梁自尽，可我看你没选择这条路。我假装屈服。趁机杀了你，然后自杀。这样，我的名节保住了。我龙山群龙无首，这条路不错，你说呢？这，这是，这是梁尚飞的匕首。啊，这我一定要去一次盐上村。这匕首，他们究竟是哪儿来的？我一定要问清楚。好，我陪你去。小毛跟大仲舒就别去了，梁尚飞的事牵扯太大，会害了他们。你也不能去，这件事会牵扯到你。梁尚飞在土牢的时候，我都救过他一次，还怕什么？再说，你觉得我会放心你一个人去吗？三喜，就这么定了。明天出发去盐上村，我也想知道这两个人藏着什么秘密。三喜，三喜，三喜，不好了！不知道谁散播的消息，说咱酒房眼看就断粮了。现在每个人都人心慌慌的
如果不安抚，咱旧房马上就完蛋了。七龙下手还真快，赶快去看看吧。如果不安抚的话，咱旧房可就真开不下去了。我说，肉疙瘩，这断粮的事儿，我看是真的。就算是真的，三喜少爷也有办法解决的。能有什么办法？七龙跟三喜势不两立，这粮食肯定不给。没有粮食怎么酿酒？我看这龙家酒房早晚要垮。要不咱们也早做准备吧？不可能，不可能，咱们还是再看看吧。啊，就怕再看也没转机啊。哎，三喜来了！哎，三喜来了！三喜来了！三喜来了！怎么样？不是怎么样？粮食怎么样？怎么样？啊，是啊，怎么样了？各位兄弟，酒房粮食即将被断，这是事实。啊啊！这是对啊！这怎么办？但是大家放心，我已经找到了办法。是什么办法？什么办法？什么办法？我这次进山就是为了找新的粮食供应。等我回来的时候，粮食问题一定完全解决。哎呀，好，好，好，太好了！好，大家放心，等我回来，好好干活。好，好。你不是要和秀秀姐去岩上村吗？是啊，岩上村那儿可没有粮行啊。是没有。那你怎么跟他们说你回来就能解决粮食的事呢？不这么说，酒房现在就得垮。那你回来没粮食，一样完蛋呢。那是没办法了。如果等我从岩上村回来，粮食问题还没有解决。这酒房就散了啊！小毛，我走了之后，这酒房你要多照顾。还有失踪的有才，你继续找着，千万别放弃。我懂，你自己小心点儿。嗯秀秀，不是说好了下午三喜到酒楼跟你碰头一块儿走吗？你怎么要先走啊？梁山飞的事太危险，我不想让三喜牵扯进去。我先走了。三喜来了，你就跟他说我自己去了。要不我陪你一块儿去？不，爷爷，您看好酒楼，我几天后就回来。哎呀，你一个女孩子走山路。山路有什么好怕的？别忘了，我曾经是大山贼梁尚飞的女人。我走了。嗯、秀秀，路上当心呐、啊！三喜。你别怪我，我怪你什么了？三喜，秀秀姐，这段时间经历这么多，我也开始变得狡猾了。来，我帮你，走吧，走啊。秀秀姐，秀秀姐，你没事吧？没事秀秀姐，是我。三喜
。嗯，大仲叔教我的，线上面拴上铃铛，然后绑在两棵树之间。天这么黑，谁也看不见。我在这周围都绑上了，有什么东西靠近，我们都能听见。至于这么小心吗？这条路你们走过了，不是说没有野兽吗？野兽没有，可怕的是人。这一天，总觉得咱们身后好像有人跟着。会是什么人？怕就怕是祁龙的人。咱们出桃花镇，祁龙应该不知道啊。只怕万一。秀玉姐，匕首借我。你会用吗？不会，你还去？我是男人嘛，这时候，男人该站出来啊。三喜，你小心啊！怎么这得吃饭呢？再困呢，吃完了再睡嘛。凤儿，嗯，哎，小姐她一下午都没出来了，中午就说午睡，谁也不去打扰。凤儿。凤儿，小姐去也。二爷，小姐去哪儿了？还能去哪儿啊？这事千万不能告诉我嫂娘啊！就说，就说凤儿去县城了。哦。你跟着我干嘛？我想看看你们去哪儿。我跟秀秀姐出镇，你怎么知道的？嗯。你跟踪我？我怕你偷偷跑了。我怎么会偷偷跑啊？你这还不是偷偷跑吗？你，你先告诉我，黑乎乎的你在那儿干什么？我都快饿死了，我在挖土豆呢。你在野草地里挖土豆？嗯，他们说土豆都长土里的，也不是哪儿都长啊。就你这么个大小姐，什么都不带，你也敢偷偷跟着进山？我要是没有发现你啊，你早就饿死了。赶紧吃，吃完赶紧回桃花镇去。嗯，听见没有啊？我不回去。你说了没用。你就这么让我回去，万一狼把我吃了怎么办？这里没狼。那要是老虎呢？更没老虎。那我不认路，我回不去。你，好了好了，都这么晚了，你还真放心凤儿一个人走山路啊？万一出什么事儿呢？算了，让凤儿一块儿去。秀玉姐，你是去办大事的。没事儿，我信凤儿，让她知道没关系，她不会说出去。你们俩不是私奔啊？吃你的饼。你们到底搞清楚了没有啊？我几乎全镇都问遍了，好几个人看见龙三喜背着行李出镇了，还有那个齐秀秀，齐秀秀也不见了。看来这凤儿确实是跟着龙三喜他们走了。二爷，龙三喜和齐秀秀在一起，我们借此机会把他们给。行啊，你去吧。好，等我消息。二爷，你
，你说他们会去哪儿？是你要追的吧？去呀、啊！哎，哼，傻帽一个。他们会不会去找粮食啊？他们能去哪儿找呢？龙三喜去哪儿我不在乎。要是凤儿出了什么意外，我饶不了他。二爷，他们会不会又去岩上村了？不是刚从岩上村回来吗？再去干什么？再说了，去岩上村带着秀秀干什么？稍微有点脑子的就知道，这事儿不可能。嗯，哎，秀秀姐，明儿就到岩上村了，你早点休息吧，晚上我守夜。凤儿，什么都没准备，可别冻着了。活该！谁让他跟着的？秀秀姐，你别管他，睡你的。就知道胡闹心凤，我只是怕他着凉。毕竟我们俩从小一起长大的嘛。不是的，你刚才骂他有多狠，有多急。那跟喜欢他有什么关系啊？我以前从来没有见过你跟朋友发火。你刚才那么着急，你是担心凤？他在你心里的分量，恐怕你自己都不知道。那不一样，秀秀姐。我跟他就是好朋友的感觉，和对你的感觉就是不一样，是不一样。三喜，你娘过世早，这方面的关心比较少。你对我的感觉，要说是男女之间的喜欢，倒不如说是姐弟之间的依恋。你对凤儿，才是真正的青梅竹马。两小无猜，不是秀秀姐，我喜欢你，就是喜欢，不是你说的那样。你敢说，对我没有一点姐弟情？你敢说，对凤没有一点喜欢？嗯、别急着说自己喜欢谁。等你真正看透自个儿的心，你就会知道，心里面到底装的是谁。好了，我睡了。有条小溪，我去洗漱了一下。三喜呢？他没跟你在一起啊？三喜，我起来就没见他。啊？他连你都不要了？你又胡说什么呢？哎、啊，三喜，<笑>我还以为你把我扔下不要我了呢。你以为我不想啊？来吃点水果吧。有水果呀？嗯，嗯。
，哪儿摘的好酸啊？要是不酸的，回家试去。嗯嗯、怎么了？你乐什么呀？我以为你把我扔下不要我了呢。岩上村啊，怎么一个人都没有？怪吓人的。秀秀姐，别急，马上就能知道他们究竟是什么人了。刘老七，刘老九，我带着秀秀姐来了。刘老七，刘老九，你们在吗？我带秀秀姐来了。我们到了。奇了怪了，人都哪儿去了？三喜，我怎么觉得挺瘆人的呀？大白天你也怕？三喜，我也觉得不大对劲儿。我才走没几天，怎么死人了？进去看看是谁的灵牌。哎，我不去。你跟秀秀姐在这里等我。怎么了？我我总觉得他们在看我。你呀，别吓自己好不好？三喜呢？三喜。三喜怎么不见了？三喜不见了！三喜，三喜，风儿，哎呀，你待在这儿，我去看看。我跟你一起去。别怕，三喜啊，肯定躲在屋子里想吓你呢，你可别进去。那我不去了。秀秀姐，你小心点儿，别被三喜吓着了。三喜和齐笑笑还多出一个来，怎么办？全都带回去，这行吗？怎么不行啊？这姑娘既然能来，就说明龙三喜和齐秀秀信任她。没事，先带回去再说。兄弟们，全都带回去，走了，快点。我亲自拿，是是。走
。这是哪儿啊？七爷九爷，你们这是什么意思啊？秀秀姐，秀秀姐。卧龙山，卧龙山，秀秀姐，你不会看错吧？我在这里待了那么久，不会看错的。刘宇、刘飞，嫂子，嫂子，真是你们！原来那一仗，你们都没死，太好了！秀秀姐，小心！没事，他们是梁尚飞的手下，我都认识。那是以前，你可别忘了，他们刚才是怎么对付我们的。我没忘。都站着，别动。刘宇，刘飞，不管你们想怎么样，这两个人都和卧龙山没关系，先放了他们。嫂子就是嫂子，还跟以前一样。嫂子，卧龙山一仗，做土匪的刘宇、刘飞早就死了。现在，你就叫我们老七、老九吧。你们现在叫什么名字？没关系。你们俩处心积虑用梁少飞的匕首把我骗到银上村，又把我们拉到卧龙山寨，到底是为了什么？嫂子，冒犯你是我们不对，可是。这件事情没有你不行啊！什么事？嫂子，你还记得这个地方吗？这是我们的聚义厅。山毁于一旦的那一战，直到现在，每天夜里，我们哥俩都能梦见惨叫、枪声、火焰，一个个生死与共的兄弟倒在眼前，眼睁睁的看着，却救不了啊！嫂子，那一天我们一辈子都不会忘记。被驴帅押走，我们这些逃出来生还的兄弟们都想救他。如果能拿我们的命去换大哥的命，弟兄们没有一个会退缩迟疑的。可是救不了啊！我们只有用大价钱去求爷爷告奶奶，打通驴帅身边的关系，好不容易才偷偷把大哥的尸体运回来。这是最后的祭拜，没有你不行啊，嫂子。我们知道，把你绑到岩上村，又用麻袋把你绑到这儿，有冒犯的地方。回头，我和老九用脑袋来赔罪。嫂子，人情冷暖，世态炎凉，我们是怕你变了心，不肯来送大哥最后一程啊。嫂子，对不起了。
。那一战之后，卧龙山的兄弟活着的还有多少？嫂子，逃出来的人不多，我们群龙无首，也就各自散了。可是现在不一样了，嫂子，我们可以趁你在卧龙山寨祭拜大哥的机会，把弟兄们重新召集起来。嫂子，只要有你在，我们就可以从头再来。然后呢？再迎接下一次灭顶之灾，让悲剧再发生一遍。卧龙山已经灰飞烟灭，再也不可能重来。就让那些活着的兄弟们平平安安的活着吧。我想，大当家的也是这么想的。你说，你把他的尸体救回来了。是。埋在哪儿？带我去嫂子，我们也不敢声张，这座坟是简单了点儿。要不这样，等风声过去以后，我们做一场大的法事，再找一个风水宝地，把大哥的尸骨迁过去。不用了，这样挺好。这卧龙山就是他最喜欢的地方，把他埋在这儿，看着这山里，他心里高兴。姐，你想挖什么？我来帮你。别过来，都别帮我。嫂子，要不给你找个铁锹什么的。不要。三喜，秀秀姐在挖什么呢？手要磨破了，这该多疼啊！临死的时候什么都没留下，就留下了这条围巾。我娘临死的时候告诉我，只要我带着这条围巾，就能逢凶化吉，遇难成祥。这么多年，我枪林弹雨走过来，你看，还真就平安无事。那我可不能要，这对你太重要了。不，秀秀，现在你是我的女人。
，我不管有什么样的好东西，我都愿意给你。你看，我现在还有什么好怕的？我有最好的兄弟，现在又娶了你这个世上最好的媳妇。我现在唯一担心的，就是怕你将来出什么事。这卧龙山不平安呐、啊！来。秀秀，以后无论发生什么样的危险，只要有这条围巾在你的脖子上，我就放心了。我就猜到五龙山有事，所以才把这条围巾送给我老七老九，还有没有这样的木牌子了？啊，有，您稍等一下。嫂子，嫂子，嗯，嫂子，是不是要写字？我回去拿墨。不用了。豪气冲天，勇猛无双，枪林弹雨，刀山血海，不会皱眉。可是只有我一个人知道。你最怕孤孤单单，你最怕没人陪你，最怕没人跟你说话。我把你的匕首，你送给我的围巾，我的心。我的过去都埋在你的身边。卧龙山的齐秀秀已经陪你一起死了，他埋在这儿，一直陪着你。你永远不会孤单。
间，漂亮吧？这就是我成亲的地方，那边是放红烛的，外面有美酒。坐着梁上飞，秀秀姐，别难过了，都过去了。是啊，都过去了。这几年的时光，就好像一场梦醒，现在变成这副模样。我以为我一辈子都不能再回来。最后一晚吧。三喜兄弟，按理来说，这事儿跟你一点关系也没有。把你牵扯进来，真是有点不好意思。人都被你们弄到这儿了，还说什么客套话？显得太假了。有意思，像个男人。接着。酒，山里头天凉，不喝两口，抗不过去。七爷，你话里有话。七哥，这还绕什么圈子？直接跟他说吧。朋友，我们哥俩今天爬山累了，你今天就别睡了，在这儿守夜吧。凭什么呀？行，没问题。好，爽快。这位姑娘，你的房间我们准备好了，就那间。我不去，我要陪三喜守夜。别胡闹，睡觉。我没事儿。这会儿不睡，明天白天睡着了，我就把你一个人扔在这儿。羞死你了。三喜啊，今天晚上好好盯着灵堂。按照我们卧龙山的说法，今天可是大哥回魂夜，好好的盯着那香。千万别断了。好，回魂夜，你一个人不怕呀？你不在就不怕，睡觉去。好吧。
。见鬼了！不会真是回魂夜吧？谁呀、啊？哎！谁呀、啊？七爷、九爷，是哪位兄弟啊？啊？你到现在还不明白吗？明白什么？我和你七爷，早在卧龙山最后一战的时候，已经死了。啊！哎呀！你们一寨子阴魂不散，把我骗来，为什么？为什么？哈哈哈哈龙三喜啊，龙三喜，你白天见过我们很多次，你怎么什么都信了啊？老九也是。你没事儿，吓人家孩子玩儿。对不住啊，开个玩笑。你们没死，你也没死。那这坟不错，这坟是我挖的，牌上的字也是我写的。这很好玩吗？你知道秀秀姐姐多么的难过吗？你们有没有考虑过她的感受啊？你喜欢我的女人。三喜，三喜，三喜，我再问你一遍，你是不是真的喜欢秀秀？是。你再说一个是，我一枪打爆你的脑袋！你杀了我，我也喜欢秀秀姐。哼，好。你小子，人不错。秀秀跟了你，我放心了。你什么意思啊？你小子还听不明白？我要把我的婆娘交给你，你现在明白了吧？你，你不喜欢秀秀姐了？我这辈子最喜欢两个女人，一个是我娘，一个就是秀秀。这辈子就这两个。那你为什么？既然你没死，你们。你们也可以重新在一起啊，小子，我是谁？梁尚飞。没错，我就是大土匪梁尚飞，刚从驴帅那逃出来，现在驴帅的人在四处抓我。难道你让我带着秀秀，让她再跟我过那种没日没夜逃命、随时都掉脑袋的日子？秀秀跟了我这么多年，我该知足了。她应该过世上。最好最安稳的日子，我梁尚飞给不了他。三喜，三喜，三喜。
，是你吗？三喜，真是你！我刚才替你跟别人说话。呃、没有啊，我没跟人说话，我是自言自语。你呀、啊，不是守夜的吗？怎么跑这儿来了？你吓死我了，还以为你出事儿了。我，三喜。刚才我在床上翻来覆去睡不着，我终于想明白了一件事。什么事儿？我为什么一直拒绝你？以前我一直以为自己是怕拖累你，怕有人说你闲话，其实。我从没怕过这些，那都是我骗自己的借口。直到我看到这坟头，我才真正明白拒绝你的原因，是因为我放不下我跟他的那段过去，从害怕到亲近，从亲近到喜欢，三心。我跟梁尚飞的那几年很幸福，他在我的生命里留下了很重的痕迹，一辈子也忘不了。所以我不能接受你，因为在我心底深处，我不相信他死了，我总觉得他还在。现在，我都觉得他在我身边，看着我，守护着我。可现在不一样了，我亲眼看见他的坟头，我已经明白，梁尚飞真的走了。刚才我把匕首和围巾埋下去的时候，其实也是在埋葬那段过去。三喜，我现在在梁少飞的坟头前回答你，我愿意接受你，因为我知道他希望我幸福。如果梁尚飞没死呢？可是他已经死了。我说如果，如果梁尚飞没有死，会怎么样？那我还是他的女人。但是这问题没有意义，他已经死了。秀秀姐，天晚了，你先休息吧。那你呢？我在这儿陪会儿大当家的都听见了吗？听见了。不过这样很好，秀秀跟了你，我真的放心。他说，她还是你的女人。哼，如果我还活着的话。那你还活着呀？这是什么？梁尚飞已经死了，就埋在这儿。齐秀秀现在不用为这个墓里的男人再牵挂他，他可以开始新的生活。龙三喜，实话跟你说，那三千大洋的事儿，是我让老七老九干的
，我就是想看看你小子有没有这个能力，配不配做秀秀的男人。你做的很不错，刚才在我的枪口下，宁愿死也要说出喜欢他。这第二关，你算是通过了。我把你们带到卧龙山，就是想看看。你能不能给秀秀幸福？我也想再看他一眼。不过这下好了，我可以放心的走了。你要去哪里？我梁尚飞这辈子杀的人太多，造的孽也太深。现在是该我赎罪的时候了。我听说山里有一支在救老百姓的队伍，我想试着去找他们。难道就一辈子瞒着秀秀姐你还活着的事儿？对，这事儿可一辈子不能告诉秀秀。我这一走，那可就是九死一生。我看着这两座坟，我还是很开心。如今我也没什么牵挂了。龙三喜，我把秀秀交给你。好的，对他。从这边回岩上村了，往那边是回桃花镇的路。你们保重。嫂子，有什么事儿就到岩上村来。您一句话，我们哥俩水里来火里去，绝没有二话。我不要你们水里来火里去的，我要你们平平安安，替死去的兄弟们好好活着。嫂子，我们听你的。还有一件事，我一直没敢问。嫂子，您说，寇，寇还活着吗？寇，应该活着。那一战之后，他跟我们失散了，现在不知道在什么地方。但嫂子，你放心，寇是你和大哥的孩子，我们不会放弃他。你放心，我们已经派人四处去找了，一旦有消息，马上通知你。拿过来，嫂子，这是大哥最后留给你的。离开，这些送给你们吧。嫂子，这是大哥留给你的。我不需要，留给你们做什么都好。我就拿这个做个纪念吧，三喜啊，这件事情委屈你们了，我们也有份礼物要送给你。什么礼物？问那么多干嘛？回桃花镇你就知道了。这位小姑娘，这次的事儿也委屈你了，我们就此告辞。我不叫小姑娘，我叫齐凤。三喜。记住你说的话，千万别说出去。走，告辞了。三喜，咱们赶快走吧的地方吗？哎呀，休息会儿吧。嗯，哎呀，那好吧，我们就在这儿休息一会儿，等一会儿一鼓作气就回桃花镇了。
。哎呀，我的腿酸死了。哎呀，那我去看看有没有什么野果能吃的。好吧。哎呦，凤，嗯，我去那边洗把脸，去吧。哎呀，嗯，你想清楚了没有？啊、呃，这里好像没有野果。啊。你知道我问的不是这个，是吗？还是那天晚上跟你说的？我愿意接受你。你呢？有没有想过，我跟凤，你心里要的到底是谁？秀秀姐，我这次回去，粮食问题如果解决不了，就房就完了。这种时候，我暂时不想想这些问题。好，我等你做决定。笑。